ஆச்சரிய கருடைன ஸ்ரீயே சுனி மனசாரஸ்துதீஞ்சிதமு சர்வோன்னதுடைன மனதென்றினி மனசாரகனபரச்சிதமு ஆச்சரிய கருடைன ஸ்ரீயே சுனி மனசாரஸ்துதீஞ்சிதமு சர்வோன்னதுடைன மனதென்றினி மனசாரகன பரச்சிதமு பிரியுடைன ஆத்ம தேவுனி நோராராராதின்சிதமு பிரியுடைன ஆத்ம தேவுனி நோராராராதின்சிதமு ஆச்சிரிய கருடைன சரியே சுனி மனசாரஸ்துதின்சிதமு சருவுன்ன துடைன மனதென்றினி மனசாரகன பரச்சிதமு ஆசிர்வதின்சிதனனிபலிகினா பரலோக கண்ணதன்றினி ஏக மனுசுது ஆராதின்சிதமு தீன மனுசுது ச்துதின்சிதமு ஏக மனுசுது ஆராதின்சிதமு தீன மனுசுது ச்துதின்சிதமு கிரிஸ்து மனுசுது கணபரச்சிதமு ஆச்சிரிய கருடைன சரியேசுனி மனசாரஸ்துதின்சிதமு சர்வோன்ன துடைன மனதென்றினி மனசாரகன பரச்சிதமு பக்ஷுலனு சூடண்டி வித்தவு அவிக்கோயவு வா 
ఇంటి కంటేను మీరు శ్రేష్ఠులు కారా అని పలికినా మన ఏసయ్యను ఆకాశ పక్షులను చూడండి విత్తవు అవి కోయవు వాటి కంటిను మీరు శ్రేష్ఠులు కారా అని పలికినా మన ఏ సయ్యను నిండు మనసుతో ఆరాధించదము పూర్ణ బలముతో స్థుతించదము నిండు మనసుతో ఆరాధించదము పూర్ణ బలముతో స్థుతించదము స్తోత్ర బలులతో స్థుతి చేయుదము ప్రభును రక్షకుడైన ఏసయ్య నామంలో మీ అందరికీ కూడా మా యొక్క శుభవందనాలను తెలియజేస్తున్నాను మీరు ఎప్పుడు శుభవందనాలు చూస్తున్నారు బాగున్నారని అడుగుతున్నారు కానీ వారు ఏమన్నా మనల్ని అడుగుతున్నట్లు మీరు ఏమైనా భావిస్తున్నారా పాస్టర్ గారిని విశ్వాసం ఉంది వాళ్ళందరూ వందనాలు చెబుతున్నారు చెబుతున్నారా అయితే ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించగాక ఎందుకంటే కొంతమంది అమ్మా బాగున్నారని అడగకపోతే అలిగే వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అమ్మగారు మరి మనం కూడా అలా అడగపోతే మనకు కూడా బాధ కాదు మరి అయ్యారు మరి మీరు బాగున్నారా టీవీ వార్త మనందరు వేసే కృప వలన ఈ భాగ్యాన్ని తండ్రి మనకు అనుగ్రహించారు మీరు మేము ముఖాముఖిగా టీవీ ద్వారా మాట్లాడుకోవటానికి ప్రభు సహాయము ఇందులో పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రార్థన ఎందరో దేవుని పిల్లల యొక్క ప్రోత్సాహము సహకారం ఈ టీవీ ప్రోగ్రాంలలో దాగి ఉన్నది ఉన్నది మీ ప్రార్థన మాకు కావాలని ఈ పరిచయలు ఇంకా ముందుకి కొనసాగించబడాలని మీరు ఎక్కువగా మా కోసం ప్రార్థనలు పెట్టండి మంచిదమ్మా మరి మన దేవుని పిల్లలతో మీరు ఏమైనా మాట్లాడాలనుకుంటే దేవుని వాక్యము ద్వారా గడిచిన వారంలో దైవజనులు మనకి మంచి విషయాలను తెలియచేశారు హెచ్చరికలు ఎలా ఉండాలి ఎలా బ్రతకాలి ఏం కలిగి ఉంటే దేవుని రాజ్యానికి దగ్గర అవుతాము ప్రభువుకి దగ్గర అవుతాం అనే విషయాలను హెచ్చరికల మూలముగా దైవజనులు మనతో మాట్లాడే ఏమి ఉంటే దేవుడు మనకు దూరము అవుతాడు అన్న విషయాలు కూడా దేవుని తెల్లంగా చక్కగా మనకు పోయిన వారంలో వివరించారు ఈ వారం కూడా మరొక విషయాన్ని మీ దగ్గరకి తీసుకురాబోతున్నాం అంటే ఒక మంచి అంశాన్ని మన పిల్లలతో పంచుకోబోతున్నాం మన తండ్రి పిల్లలతో అవును కనుక శ్రద్ధ కలిగి దేవుని వాక్యాన్ని వినాలని గుర్తుంచుకోండి అనే విషయాన్ని మీతో మాట్లాడాలని చాలా ఆశ కలిగి ఉన్నాం ఏంటమ్మగారు గుర్తుంచుకోండి అమ్మగారు మీరు మాత్రం బలే అంశం చెప్పారు గాని మనుషులు ఏదన్నా మరిచిపోతారు గాని ఒక్కటి మాత్రము మరిచిపోరు అమ్మగారు అదే డబ్బుల విషయం ఏదైనా మరిచిపోతారు మతిపరపు దేని దగ్గర అయినా వస్తుంది కానీ డబ్బుల విషయంలో మాత్రం ఎవరు మరిచి అంతేనంటారా అవునమ్మా ఒక ఆమె వెనకట సంకర పిల్లలు ఎత్తుకుని ఊరంతా ఎత్తుకెళ్ళాడుకుందండి ఎందుకంటే మర్చిపోయింది కానీ డబ్బులు ఎక్కడున్నాయో మాత్రము అసలే మర్చిపోరు అబ్బూ మంచి విషయం రోజుల క్రితం లేదంటే ఒక సంవత్సరం క్రితం పనికి వెళ్ళిన ఆ ఎన్ని రోజులు కూలి పనికి వెళ్ళావో అవి గుర్తుంటాయి గుర్తుంటాయి మరి దేవుని వాక్యం కూడా గుర్తుందో లేదో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలను మన ప్రభు పిల్లలతో పంచుకుంటే చాలా మంది అప్పుడు చెప్పిన వాక్యం చెప్పండి అంటే గుడ్లు అప్పగించి మన ఇంక చూస్తున్న వాళ్ళు ఎందరో కనపడుతున్నారు ఎటు పోయినా కారణం ఏంటంటే దేవుని వాక్యం వాళ్ళకి గుర్తుండలేదు దారిలో పడిన విత్తనం వాళ్ళే చెబుతున్న వాక్యాలను జల్లుతున్న దైవజనుడు ఆ కాపు పొలముల విత్తనాలను జల్లుతుండగా పక్షులు తినేస్తున్నట్లుగా ఈ అపవాది కూడా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యపు విలువ తెలియనప్పుడు అలా జరుగుతుంది కనుక అమ్మగారు మంచి విషయం గుర్తు చేశారు కనుక దేవుని ప్రజలు గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు దైవజనులు చెప్తూ ఉండగా చక్కగా రాయగలిగిన వాళ్ళు రాసుకోండి ఆ మాటలు దిన దినము గుర్తుంచుకున్నప్పుడు మనం ప్రభు కొరకై ఫలిస్తాము అబ్బా గుర్తుంచుకోండి అనే ఆ విషయాన్ని మీకు చెబుతున్నాము దానిలో మొదటిది నీ వలన ఎవరికి నష్టం 
కష్టం కలిగించకూడదు గుర్తుంచుకో కొంతమంది నోటి మాట వలన ఇతరులకు నష్టాన్ని కొన్ని పనుల వలన కష్టాన్ని కలిగించేవారు ఉంటారమ్మా సామెతుల వాక్యం ఏమరాయబడిద్దంటే కత్తె పోటు వంటి మాటలు పలుకువారు కలరు అని అంటే కొంతమంది మాటలు హృదయాన్ని గుచ్చుకునే విధముగా గాయపరుస్తే నొచ్చుకునే విధముగా ఉంటే అమ్మగారు గనక అసలు ప్రభు నమ్మిన మనము మన నోటి మాట ఆదరించి ఓదార్చి బలపరిచి నష్టములో ఉన్న వారిని క్షేమములోనికి తీసుకువచ్చేదిగా ఉండాలి ఉండాలి మరి మీరు మంచి విషయం ఎత్తారు నీ వలన ఎవరికి నష్టము కష్టము కలిగించవద్దని మగరి చదివి ఉన్నారు కొంతమందికి తొందర ఎక్కువ ముందు వెనక ఆలోచించుకుంటే ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి గుర్తు రాదు గుర్తుకు రాదు సమయంలో జరుగుతున్న విషయమే గుర్తుకు గుర్తుకొస్తుంది ఏది పలకాలో పలకకూడదు అన్నది కూడా ఆలోచన చేయకుండా ముందు నోరు జారేస్తారా ఒక ఉదాహరణ ఉండటం గారు కాలు జారిన వెనక్కి తీసుకోవచ్చు కాని నోరు జారితే వెనక్కి తీసుకోలేము కదా కనుక ఒకవేళ ఎవరన్నా నిన్ను నష్టం కష్టం పెట్టినా నీవు మాత్రం నష్టం కష్టం పెట్టవద్దు వారిని ఎందుకంటే నీ పక్షాన ఉన్న దేవుడు ఖచ్చితంగా నీకు సహాయము చేయును గుర్తుంచుకుంటున్నారా మరి రెండో విషయాన్ని చెబుతాము నీవే పెట్టడానికి ఇష్టపడు ఇతరుల దగ్గర నుండి ఆశించవద్దు మన ఏ సయ్యా ప్రపంచం మొత్తానికి ఇచ్చుచు పెట్టుచు ఉన్న తరగని సంపదల నిధి గని బంగారుపు గనులు అంతరించిపోతాయి లేకపోతే నాపరాయి గనులు లేదా ఇసుక క్వారీలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా తరిగిపోతాయి అష్టమ్మ గారు తరగని సంపద మన ప్రభు అయిన మనకే కాదు ప్రపంచానికి భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనుషులకే కాదు ప్రతిదానికి జలచరములు అరచుచుండు పిల్ల కాకులకు జలచరము సమస్తానికి పెట్టుచున్నాడమ్మా తరగట్లేదు ఎంత అద్భుతం మీరు మంచి విషయం ఇద్దరు కదండి మనకే ఇక ఆ కొండను గీగుడు డోగుడు అడుగు భాగమే మనకి కారణం ఏంటంటే ఆయన హృదయం మనకు లేదు లేదు కనుక అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును అన్నారు కదా వలసి పత్రికలో వాక్యం రాయబడింది ఆయన దగ్గర సర్వ సంపదలు ఒకరి మా చేతి నీళ్లు త్రాగే విధముగా దేవుని పిల్లలు బ్రతకూడదు ఒకరి గుమ్మము దగ్గర నీవు నీ పిల్లలు నిలబడకూడదు ఏసయ్య దగ్గర దేవుని పిల్లలు ఎప్పుడైతే తల వంచుతారో అనేకులకు పెట్టే స్థితిని దేవుడు ఇస్తారు కనుక వాళ్ళు ఇస్తే బాగుండని దైవ సేవకులు ఆశించకూడదు ఏ సయ్యం చెప్తాడు ఇప్పించేటట్లుగా చేస్తాడు ఆ భక్తిని సంపాదించుకోవాలి కనుక పెట్టే స్థితిలోనికి మనం వెళ్ళాలే గాని ఇతరుల నుండి ఆశించే స్థితిలోనికి మన భక్తి మనసు అసలు రాకూడదని మనసే పెట్టాలి పెట్టాలి అనేకులు ఆకలి తీర్చాలి ఆదరించాలి ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు రెండు చేపలు ఆయన పెట్టాడమ్మా లేని దాన్ని ఏం చేశాడు లేని దాన్ని గనక లేని స్థితిలోనే మనం ఏం చేస్తాడంటే అవును అంత ఆశీర్వాదంలోకి తీసుకువెళతా మరి గుర్తుంచుకో పెట్టే స్థితిలోకి నువ్వు వెళ్ళాలి నీ పిల్లలు వెళ్ళాలి ఇతరుల దగ్గర ఆశించవద్దు ఇస్తే వద్దనవద్దు గుర్తుంచుకోండి గుర్తుంచుకోండి నిన్నప్పుడు బాధపడు మాకు నీవు ఎవరిని తిరిగి అనవద్దు అబ్బా ఎవరని నిన్నప్పుడు బాధపడవద్దు మాటకు మాట తిరిగి మాటకు మాట తిరిగి అనవద్దు కొంతమంది అమ్మగారు ఒకటంటే ఒకటికి నాలుగు అంటిచ్చే వాళ్ళు ఉంటారా మా క్రైస్తవులు అబ్బా వడ్డి అంటే వడ్డీతో సహా అనమాట కనుక అలా ఉండకూడదు మంచి విషయాలు ఎత్తుతున్నారు నిన్ను అన్నప్పుడు బాధపడం మాకు ఎందుకంటే అమ్మగారు నూట నలభై ఆరో కీర్తనలో ఏం రాయబడిందంటే ఆయన బాధపడు వారికి విశ్వాసంతో ఈ మాటలు మీ గుండెల్లోనికి రానివ్వండి అంటే మాట్లాడొద్దని కాదు మనం ఇక్కడ అంటుంది కానీ వాళ్ళు అన్నారని చెప్పేసి అని కొంతమంది ఇంత దాన్నే ఎంతో 
దూరం సాగదీసేవాళ్ళు ఉంటారు నన్ను అన్నారు నన్ను అన్నారు నన్ను అన్నారు నన్ను ఎందుకు అనాలి నన్ను ఎందుకు అనాలని ప్రార్థనలో గడపకుండా ఏముండదు చిన్న దాన్ని కూడా ఎక్కువగా ఆలోచన ఆలోచన చేసి ఉదయాన్ని అన్నప్పుడు బాధపడవద్దు ఎందుకో తెలుసా బలవంతుడైన దేవుడు నీ హృదయములో ఉన్నాడు ఎందుకని దుఃఖపడువారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు ఇప్పుడు ఏడ్చుచున్న మీరు ధన్యులు వాళ్ళు అన్నప్పుడు మామూలుగా రూల్ ప్రకారం అడగండి కానీ తప్పకుండా మాట్లాడండి కానీ వాళ్ళు నన్ను అన్నారని అదే ఆలోచన ఉండకూడదు ఎందుకంటే ప్రభువా నన్ను కాదు ఈ మాటలన్నది నిన్ను అని చెప్పేసి అని ఏమవ్వాలంటే వాటిని విడిచిపెట్టేసి అడిగితే ఆ బాధ పడుతున్నప్పుడు ఓర్చుకున్న వారు ఏమవుతారంటే ధన్యులు మంచి సాక్ష్యాన్ని సంపాదించుకుంటారు గుర్తుంచుకో సత్యం కోసం జీవించు అదే నీ పిల్లలకు నేర్పించు అవును నీవును నీ పిల్లలను నీ సంఘము సంఘస్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎందుకంటే ఏ సయ్య పేరుని ఈ రోజున దేవుని మార్గం అనేక విధాలుగా వంకరగా బోధించబడుచున్నది నెత్తి మీద చేయబెట్టి పడేటాలు టచ్ అని చెప్పేసి అని పడేటాలు ఇలా ఎన్నో విధాలుగా ఆ ప్రార్థన ఈ ప్రార్థన అని చెప్పేసి అని వంకర బోధలు భయంకరముగా చలారేగిన ఈ రోజు లేని బోధలు వచ్చేసి ఈ రోజు దేవుని పిల్లల్ని గలి బిల్లి గజి బిజీ చేసేస్తూ ఉన్న ఈ రోజు మనము సత్య వాక్యాన్ని దేవుని పిల్లలకు మాకు ఇచ్చాడు అదే మాకు ఆస్తి కష్టాల్లో ఉన్న వాక్యం ఇదే ఆరంభంలో ఇదే వాక్యము నేట్ దీవించబడి స్థితులు ఇదే వాక్యము మాకు సత్యమే సంపద సత్యమే సంపద సిరి సంపద మాకు ఎందుకంటే ఈ రోజున ఒకవేళ దేవుని మాటలు చెప్పుకొని నాలుగు రూపాయలు తెచ్చుకుంటే ఈ సంపదే రేపు సమస్యలోనికి ఏం చేస్తుంది అంటే నెట్టి వేసే ప్రమాదం ఉన్నది గనక సత్యమే మనము పలకాలి సత్యమే చూడాలి సత్యములోనే నిలవాలి నిలవాలి నడవాలి పేరు పెట్టుకోవటాలి కాదు పేరు తగ్గట్లేమవ్వాలంటే చూపించుకోవాలి ఒకవేళ అసూయ చేత నిన్ను గాని అంటుంటే నీకు అది దీవెనగా మారుతుంది కానీ నువ్వే అసత్యము చెబుతూ నీ మీద నిందలు వచ్చినాయి అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు చిక్కుల్లో ఏమవుతావు అంటే చిక్కుల్లో ఇరుక్కుపోతావు దేవునికి దూరం అయిపోతావు దూరం అయిపోతావు అమ్మా ధనం అనేది అక్కరల కోసమే గాని దేవునికి దూరం అయ్యే విధంగా అది మనకు తయారు కాకూడదు సుఖ భోగాలలో పడిపోయి అసలైన తండ్రి రాజ్య తండ్రిని మనము దూరము చేసుకోకూడదు గుర్తుంచుకో నీ రూపాయి పోయినా బాధపడవద్దు ఇతరుల ధనమును ఆశించవద్దు ఆహా నీ గుర్తుంచుకోనండి నీ రూపాయి పోయినా బాధపడవద్దు ఇతరుల ధనమును మాత్రము ఆశించవద్దు ధనమే సమస్తమైన కీడులకు మూలం నీ ధనం ఎక్కడ ఉండునో నీ హృదయము అక్కడ ఉంటుంది ఓ తిమోతి అనేకులు ధనము యొక్క వ్యామోహములో పడిపోయి తమ్మును తామే పొడుచుకొని అంటాడు అంటే ఆత్మీయ జీవితాన్ని భక్తిని పాడు చేసుకొని దేవునికి దూరం అవుతున్నారయ్యా అని అని ధనము వద్దని అనకూడదు ఆశ్రమ్ గారండి ఇచ్చిన దానితో తృప్తి తృప్తి పడాలి ధనము వద్దనకూడదు కానీ ధనానికి మనము సాగిలా పడకూడదు చాలా మంది ధనము ఉండి కూడా ధనము లేనట్లుగా మాకు స్పాన్సర్లు కావాలనే వారు ఉన్నారు వాక్యాన్ని అధికంగా అందిస్తే టీవీలో అందిస్తే వాళ్ళు మీటింగ్లు పెడితే ధనం కరిగిపోద్ది అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఉన్నారు ఉండి కూడా దేవుని విషయములు ఇప్పుడు ధనం ఉన్నప్పుడు సహాయం చేయమని అంటూ అది చాలా అది గనుక రూపాయి పోయినా బాధపడకూడదు గాని ఎదుటి వారు రూపాయిని మాత్రం మనము ఆశించకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు దీవించే టయానికి దానిని ఎవరు కూడా ఆప లేరు అమ్మగారు దీవించే దేవుడు 
వర్ధిల్ల చేసే దేవుడు మనలను ధనవంతులుగా చేయటానికి ఆయన దరిద్రుడాయన అనే దేవుని వాక్యాల ప్రకారము దేవుని మీద ఎవరైతే హాస్య పెట్టుకుంటారో కీర్తనంలో రాయబడుతుంది నూట ముప్పయో కీర్తనలో రాయబడుతుంది ఇదిగో పిలిపి పత్రిక రాయబడతామ్మా ఆయన తన మహిమైశ్వర్యము చొప్పున మన ప్రతి అవసరమును తీర్చును తీర్చే దేవుడు మనకుండగా తిక మకల మార్గములు నడుస్తూ రూపాయల కోసము మన భక్తిని దిగసారే విధముగా ధనము ప్రభు ఇస్తుంటే వద్దన వద్దు పంటలు పండినప్పుడు డబ్బు వస్తుంది ఉద్యోగాలు ఇప్పుడు ప్రమోషన్ అప్పుడు జీతం పెరుగుతూ ఉంటుంది కూలి పనులు డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది వ్యాపారాల డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది ఈ డబ్బు పెరిగే కొలదగా ఇక జాగ్రత్త పడాలి భక్తిలో కూడా ఇంకా పెరుగుతూ ఉండాలి జాగ్రత్త పడతాం అంటే ఏంటి వాటిని భద్రంగా బ్యాంకులో దాచుకోమని కాదు కాదు తల కింద పెట్టుకుని పడుకుందంట ఒక తల కింద పెట్టి ఆ జాగ్రత్త కాదు ఈ డబ్బు వ్యామోహములో పడి భక్తిలో దిగ జారకుండా పిశినారి తనం అనేది రాకుండా ఏమవ్వాలంటే ఇంకా దేవునికి ఇష్టంగా బ్రతకాలి ఇంకా ఇష్టముగా ఇంకా ఇష్టముగా ఇష్టముగా దేవుని పిల్లలు బ్రతకాలి కనుక నీది రూపాయి పోయినప్పుడు నాది రూపాయి పోయిందే రూపాయి పోయిందని పంటలు పండలేదు నేను పాల పొలం ఏమంటే వద్దంటే విన్నావా ఐదారు ఎకరాలు కౌలుకి తీసుకున్నావు ఈ సంవత్సరం పంటలు సరిగ్గా పండలేదు పండినా కానీ సరైన రేటు లేదు అది వద్దంటే విన్నావు ఇది వద్దంటే విన్నావా అనవసరంగా డబ్బులు ఏమైపోయినాయి ఓదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుకోదార్చుక
బలహీనతలో నీరసంగా హుసూరు అనే మాటలు వచ్చినప్పుడు బలహీనుడేమవుతాడంటే ఇంకో నాలుగు బలాలు ఇంకో భయపడిపోయారన్నట్టు వాడు ఇంకా ఇంకో నాలుగు బలహీనతలు ఏం చేస్తాడంటే పెట్టేస్తూ ఉంటాడు కనుక ఆహా ఇవి నన్నేం చేయని గుర్రం అంటుందంటే యుద్ధాన్ని చూసి నవ్విద్దమే చేయను కనుక బలహీనతలను జయించడానికి బలవంతుడైన ఏసయ్య ఉన్నాడని గుర్తిరిగి వాక్యను గుణలు పెట్టి పారిశుద్ధ ఆత్మను పిలుచుకున్నాడు గుర్తుంచుకో త్వరపడి ఎవరి మాట నమ్మమాకు నీవు మాత్రం ఏసయ్య మాట మీద నమ్మక ముంచుము చాలా మందికి అసలు విని మాట్లాడు అని దేవుని వాక్యం విని మాట్లాడు వాడు నిజము పలుకునని కానీ ఎందుకు కొంతమంది చెప్పుడు మాటలు నమ్మేసి పాస్ట గారిని అనేవాళ్ళు ఉన్నారు పాస్టమ్మ గారి అనే వాళ్ళు తోటి విశ్వాసులను కూడా అనేవారు క్రైస్తవులు నేడు ఎందరో ఉంటున్నారు అది నిజమో కాదు అన్నది ఆలోచన చైత్యం లేదు కనుక త్వరపడి నమ్మవద్దు త్వరపడి మాట్లాడవద్దు ఏసయ్య మాట మీద విశ్వాసం ఉంచి నిజ నిజాలు తెలుసుకొని అడుగులు వేయండి మాట్లాడండి నిజము పలుకువాడు ధన్యుడవుతాడు గుర్తుంచుకో దేవునికి ఇవ్వటం నేర్చుకో దేవుని దగ్గర నుండి తీసుకోవటం కూడా నేర్చుకో హెచ్చరికలు అదే చెప్పావు ఇవ్వటము నేర్చుకోవాలి ప్రభు దగ్గర నుండి తీసుకోవటము కూడా నేర్చుకో నేర్చుకోవాలి నువ్వు ఇవ్వకుండా ఆయన ఇవ్వడు ఒకవేళ ఆయన ఇచ్చినా నువ్వు ఇవ్వటం ఏం చేయాలంటే నేర్చుకోవాలి ఆయన నువ్వు ఇస్తూ ఉంటుంటే ఆయన ఇస్తూ ఉంటాడు చెరువులో పాత నీళ్లు బయటికి వెళ్ళిపోతే మంచి మాట అన్నారు తోడుతూ ఉంటేనే బావిలో నీటి ఓట ఊపికిద్ది నీళ్లు శుభ్రంగా ఉంటాయి ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి పాత ఓట బయటికి వెళ్ళిపోవాలి కొత్త నీరు లోపలికి రావాలి ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వటం నేర్చుకోవాలి దేవుని దగ్గర నుండి తీసుకోవటం అనేది నేర్చుకోవాలి తర్వాత మరలా చెప్పొచ్చు గుర్తుంచుకోనండి నీవు తప్పించుకోటానికి ఎవరి మీద నెపములు చాడీలు చెప్ప మాకు ఎందుకంటే నీవు క్రీస్తు బిడ్డవని గుర్తుంచుకో నీవు చేసిన తప్పుకు తప్పించుకోవడానికి మరొక గొర్రెను బలి చేయవద్దని నీవు క్రీస్తు బిడ్డవని గుర్తుంచుకొని నీ వల్ల ఎవరికి నష్టం కష్టం రాకుండా నీవే పెట్టే స్థితిలోనికి నిన్ను అన్నప్పుడు బాధపడకుండా సత్యం కోసం నిలబడి నీ రూపాయి పోయిన బాధపడకుండా బాధపడే వారిని ఓదారుస్తూ త్వరపడి ఎవరి మాటలు నమ్మకుండా దేవునికి ఇవ్వటం నేర్చుకోవాలి దేవుని దగ్గర తీసుకోవడం నేర్చుకుంటూ నీ తప్పులు తప్పి కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఎవరి మీద చాడీలు నేపాలో చెప్పకుండా మీరు దేవుని పిల్లలని గుర్తెరిగి జీవించమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ప్రార్థిస్తూ మీకు తెలియజేస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేమించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుని కడుమేసుకోనండి తండ్రి మీకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు రక్షకడానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించే ఈ మాటలను మీరు మా కొరకై అయ్య మమ్మలను బలపరచుచున్న విధానమును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ఇదిగో గుర్తుంచుకోండి అని నాయన మరొక్కసారి అయ్య మేము మరిచిపోతున్న విషయాలను నీ ప్రజలతో మాట్లాడేవయ్యా అయ్యా ఎలా బ్రతకాలో నీ ప్రజలు నువ్వు తెలియచేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఏ విషయాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ప్రభు ప్రతి విషయంలో మాదిరికరముగా నీ మాటలను గుర్తుంచుకొని బ్రతకటానికి సహాయం దయచేయండి అయ్యా తగ్గింపు జీవితము అయ్యా ఆరోగ్యకరమైన శ్రేష్టకరమైన సాక్ష్యము కలిగిన జీవితాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి బలహీనులను బలపరచండి వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచండి వారిని లోకానికి అయ్యా ప్రత్యేకముగా నిలబెట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాము కనికరించి మహిమ ఘనత ప్రభావమని మీరే తెచ్చుకొనమని ఏ సయ్య శక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి గుర్తుంచుకుంటారు కదూ ప్రజలా